पेरूचा केचप आणि पेरूचा सॉस कसा बनवायचा हे मी आज दाखवणार आहे तुम्ही आला पेरूचा केचप पेरूची गोड चटणी पेरूचा जाम पेरूची चटपटीत चटणी असं देखील म्हणू शकता चवीला एकदम अप्रतिम व नवीन प्रकार आहे इथे मी एक किलो पिकलेले पेरू घेतलेले आहेत ह्या रेसिपीसाठी आपल्याला एकदम नरम असलेले व खूप पिकलेले असे पेरू घ्यायचे आहेत हे पेरू तुम्हाला थोडेसे वरतून खराब दिसत असतील पण तो खराब झालेला भाग मी इथे काढून टाकणार आहे ह्या पेरूच्या गोड आणि चटपटीत चटणीमध्ये मी कोणताही रंग वापरणार नाही त्यासाठी इथे मी एक छोटस बीट घेतलेलं आहे तुम्ही इथे बघू शकता वरची सार अशी काढून टाकलेली आहे हे पेरू गुलाबी निघालेले आहेत जरी पेरू पांढरे निघाले तरी देखील ह्या जामसाठी ह्या चटणीसाठी ह्या रेसिपीसाठी ते चालतात पेरू व्यवस्थित साफ करून घ्या म्हणजे त्याची साल जी खराब असेल तीच काढा बाकी सर्व साल आपल्याला ह्या रेसिपीमध्ये वापरायची आहे सर्व पेरूचे असे मोठे मोठे तुकडे करून घ्या हा पेरू इथे खराब दिसत आहे ह्याला टाकून द्या असे खराब असलेले पेरू घेऊ नका सर्व पेरूचे मी असे मोठे मोठे तुकडे करून घेतलेले आहेत ही रेसिपी बनवण्यासाठी आपल्याला फक्त स्टीलच्या भांड्याचाच वापर करायचा आहे लोखंडी भांड्यामध्ये ही रेसिपी बनवू नका नाहीतर ह्याची चव पूर्णपणे बिघडून जाईल व रंग देखील बदलेल आणि हे जास्त दिवस टिकणार नाही आता ह्याच्यामध्ये मी चारशे एम पाणी टाकत आहे ह्या रेसिपीला आपल्याला पूर्ण एक लिटर पाणी लागणार आहे त्यातील चारशे एम पाणी मी आत्ता वापरत आहे आता ह्याला झाकण टाकून चांगलं मऊ होईपर्यंत मिडियम गॅसवरती शिजवून घ्यायचं आहे कोणत्याही प्रकारचे प्रिझर्वेटिव्ह किंवा रासायनिक रंग ह्या रेसिपीमध्ये मी वापरणार नाही पूर्णपणे नैसर्गिक रंग येण्यासाठी ह्याच्यामध्ये बीटचे तुकडे टाकलेले आहेत आता हे पेरू चांगले शिजलेले आहेत व बीटच्या तुकड्यामुळे ह्याला किती मस्त गुलाबी असा रंग देखील आलेला आहे आता हे शिजवलेलं मिश्रण पूर्णपणे थंड होऊ द्या दहा मिनिटामध्ये हे मिश्रण शिजून तयार होतं व पूर्ण थंड व्हायला ह्या मिश्रणाला साधारणतः दोन तास लागणार आहेत दोन तासानंतर आता हे मिश्रण पूर्णपणे थंड झालेलं आहे तुम्ही इथे बघू शकता ह्याचा रंग मस्त झालेला आहे व पेरूच्या फोडी देखील एकदम मऊ अशा झालेल्या आहेत आता एका ज्या भांड्यामध्ये आपल्याला ही रेसिपी शिजवायची आहे ते भांडं घ्या ते भांडं बुडात जाड असल असं पहा एका स्टीलच्या चाळणीवरती शिजवलेला पेरू व बीट गाळून घ्या चाळणीच्या वरती राहिलेला पेरू आणि बीटचे तुकडे आपल्याला थोडं थोडं पाणी करून पूर्ण चोथा आणि गर त्याचा बाजूला निघेल अशा पद्धतीने गाळून घ्यायचं आहे ह्याच्यामध्ये राहिलेले सहाशे एम पाणी आपल्याला थोडं थोडं करून मिक्स करायचं आहे सर्व पाणी एक वेळेस मिक्स करू नका इथे तुम्ही बघू शकता चाळणीच्या वरती अशा पेरूच्या बी आहेत आणि त्याच्यामध्ये अजून गर देखील आहे त्या गराला आपल्याला सारखं सारखं धुवून घ्यायचं आहे जोपर्यंत फक्त पेरूच्या बिया राहत नाहीत तोपर्यंत हा घर आपण पूर्णपणे धुवून घ्यायचा आहे आता इथे फक्त पेरूच्या बिया शिल्लक राहिलेल्या आहेत व सर्व पेरूमधील घर निघून बाजूला घेतलेला आहे ह्या शिल्लक राहिलेल्या बिया आपल्याला टाकून द्यायच्या आहेत गाळून घेतलेला पेरूचा घर व पाणी गॅसवरती उकळी येऊ द्या आता ह्या मिश्रणाला उकळी येऊ लागलेली आहे आता हे मिश्रण आपल्याला दोन जागी अर्धा अर्धा असं करून घ्यायचं आहे ह्यातील अर्ध्या मिश्रणाची मी चटपटी टँगी मसालेदार चटणी बनवणार आहे व अर्ध्या मिश्रणाचा गोड केचप तुम्ही हवं तर त्याला जाम म्हणू शकता किंवा गोड चटणी देखील म्हणू शकता ती बनवणार आहे ही चटणी गोड व मसालेदार ह्या दोन्हीही चटण्या फ्रीजच्या बाहेर पंधरा दिवसापर्यंत चांगल्या राहतात तुम्हाला जर का ही सहा महिन्यापर्यंत टिकवायची असेल तर ह्याच्यामध्ये शिजवते वेळेस दोन चमचे व्हिनेगर टाका म्हणजे ही रेसिपी सहा महिने टिकेल आता ह्या उकळी येऊ लागलेल्या पेरूच्या मिश्रणामध्ये शंभर ग्रॅम साखर टाकली आहे ह्या पेरू आणि पाण्याचं मिश्रण व साखरेचं प्रमाण हे अगदी योग्य आहे 
तुम्हारा जर का फार गोड़ आवड़ अल तो तुम्हें थोड़ीसी पन्ना ग्राम साखर अजू वाढ़ू शकता एक सारख हलवत राहन ये आता मीडियम गैस वी शिजन घया इकड़े मी पेरू की मसालेदार चटनी ती देखी बनवा सुरुआत करी है आता हा मसालेदार चटनी अर्ध्या मिश्रणा हलूह हलवत रहा इधे देखी गैस स्लो ठेवा आधुन मधुन हा पेरू या गोड चटनीक लक्ष दया वी देखी हलवत रहा आता हमें शेंदेमीठ टाका दोन चमचे हा रेसिपी में मी शेंदेमीठ वपरना है शेंदेमीठ ने हि चटनी जास्त दिवस टिकते व चवदेखी चांगली ये अर्धा चमचा हलद आठ से दह मिरे चार पांच लवंग व थोड़ीसी दालचिनी जाडसर वाटन घी है ती टाका चाट मसाला पन्नास ग्राम साखर आता हे दोनों मिश्रण शिजन शिजन अर्धे होल एवडे शिजन घया इधे मी मसालेदार चटनी सा वीसते पंचवीस वाले ले लाल मिर्चा व वा थोड़ीसी चिंस घिंच बिया का चिंस आ मिर् वाटन घया वाटन घिंस आ मिर्ची मिश्रण हाँ मसालेदार चटनी टाका एक सारख हलवत रहा हा स्टेपला इतने तुम्हें हि चटनी टेस्ट करूँ पहा तुम्हारा इधे वाड़वा वाटला तो अजु एक चमचा चाट मसाला वाढ़ू शकता थोड़स शेंदेमीठ देखी वाढ़ू शकता पेरू या हा चटनी के दोनों प्रकार लगातार वीस मिनिटापर्यंत स्लो गैस वी शिजन घया शिजन घेता घेता आता हा साखरे एक तारी पाक है व फेस देखी ये है इतने हा पेरू गोड़ चटनी का गैस बंद करा हि गोड़ चटनी तैयार है आता ही चटनी पूर्णपने हाच भांड्या थंड हो दया हा रेसिपी वाक टाकू नका झांक टाक घाम तैयार होल व ही चटनी लवकर खराब होल हिला असच हाच भांड्या हलवन हलवन थंड कर पूर्ण थंड जाशिवा ही चटनी काचे भरनीत भराय की नहीं गोड़ चटनी तो तैयार है तुम्हें इधे तिच घट्टपना बगू शकता आता ही चटपटीत मसालेदार चटनी देखी तैयार है गैस बंद करा व दोन चटन पूर्णपने थंड काचे बर्नी में भरा व फ्रीज या बाहर पंद्रह दिवसपर्यंत ही चटनी ठेवा ही चटनी तुम्हें पोई ब्रेड भात भजे पकोड़े कशासोबत देखी खाऊ शकता व हि गोड़ चटनी तुम्हें ब्रेडला लवन खाऊ शकता पोईसोबत खाऊ शकता आता हे दोन चटन पूर्णपने थंड स्वच्छ काचे बर्नी में हा चटन टाका व झांक लवन हा चटन तुम्हें मनसोक् तो तुम्हार आवड़ी रेसिपी सोबत खा कि नुस्त्या देखी खा मस्त टेस्टी चटपटीत अशा खट्टा मिठा व गोड़ चटनी का आनंद घया चटनी की ही रेसिपी आवड़ी तो हा रेसिपी लाइक करा ही रेसिपी शेयर करा और अशाच नवनवीन रेसिपीज पहानेस अजू तुम्हें मजे चैनल सब्सक्राइब के नसेल तो सब्सक्राइब करा सब्सक्राइब के बेल आयकॉन व्लिक करा हि रेसिपी तुम्हार फ्रेंड सर्कलमें नातेवाईका शेयर करा तुम आ जी मजा रेसिपी आधी सब्सक्राइब के सर्वानी मी खूब खूब आभारी है ही चटनी तुम्हारा कसी वाटली तुम्हे अनुभव मला कमेंट करूँ नक्की कहवा पेरू या हा दो प्रकार चटनी सा लगन सर्व साहित्य मी हा वीडियो शेवटी दिल है तो तुम्हें पहा व अचूक पद्धति हि चटनी बनवा चटनी बनवते वेस का खास टिप्स संगत है त्या फॉलो करा पेरू हे पूर्णपने कोरडे आने पाजे चमचे भांडे जेपन कहीं वपरताल सर्व कोरड वपरा व स्वच्छ वपरा लोखंडी भांड्या ही चटनी शिजू नका